பொதுக்குழு வாரிப்பா கழகத்தில் சுமை தொகுப்போ மாநில பாதுகாப்பு சங்கத்தில் வந்து நான் தலைவராக இருக்கிறேன் இந்த தொழிற்சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஏறக்குறைய பதினைந்து ஆண்டு காலமாக தொழிலாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் அடிப்படை ஊதியம் அவர்களுக்கு வேலையின் போது ஏற்படுகிற இழப்பிற்கு உண்டான இழப்பீடு போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம் இந்த முப்பத்தி மூணாவது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் தொழிற்சங்கத்திலுடைய வந்து நான்கு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நிர்வாகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு ஒரு தீர்வு ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் தொழிலாளர்கள் வந்து பணி நீக்கம் செய்யப்படலாம் என்று சொல்கிறார்கள் அதனால் அந்த உத்தரவுடைய நகலோ அல்லது உத்தரவினுடைய என்ன சாராம்சமோ இதுவரை தொழிலாளர்களுக்கு தெரிவிக்கவில்லை எனவே அந்த உத்தரவை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி இந்த தொழிற்சங்கத்திலே தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அதே போல இந்த தொழிற்சங்கத்திலே வேலை செய்ய அதாவது தொழிற்சங்கத்தில் இருக்க தொழிலாளர்கள் பணியின் போது வேலை செய்கிற பொழுது இருபத்தைந்து கிராம் முப்பது கிராம் முப்பத்தைந்து கிராம் வந்து எடை குறைவு ஏற்பட்டால் அவர்களை பணி நீக்கம் செய்கிறார்கள் அதுபோன்று வேலை செய்கிற பொழுது அந்த ஊக்கில மூட்டை தூக்குகிற பொழுது நூறு முதல் இரநூறு கிராம் வரை வந்து சேதாரம் அடையலாம் ஆனால் அப்படி அந்த இரநூறு கிராமுக்குள்ளே இருக்கிற அரிசி குறைபாடுக்கு இவர்களை பணி நீக்கம் செய்வது தவறானது என்றும் எந்த அளவு குறைபாடு இருந்தால் பணி நீக்கம் செய்யலாம் என்கிற உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் இந்த பொதுக்குழுவிலே தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் அதே போல இந்த தொழிற்சங்கத்தினுடைய கோரிக்கைகளான பணி நிரந்தரம் வாழ்வாதார உரிமைகளை வலியுறுத்தி நிர்வாகம் உடனடியாக அந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லியும் நாங்கள் இந்த பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் நிறைத்திருக்கிறோம் தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளை கார்பரேஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அதில் ஏறக்குறைய வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு எட்டாயிரம் தொழிலாளிகள் வந்து பணி செய்திருக்கிறார்கள் இந்த தொழிலா தொழிலாளிகள் மட்டும் வந்து பணி நிரந்தரம் இல்லாமல் தினக்கூலிகளாகவே வந்து ஐம்பது ஆண்டு காலமாக வேலை செய்து வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வந்து நான் வந்து அலுவலகத்தில் அதாவது வழக்கறிஞர்களுடைய அலுவலகத்தில் இருந்தபோது இப்போது பொதுச் செயலாளர் இருக்கிற திரு சரவணன் அவர்கள் வந்து இந்த தொழிலாளிகள் வந்து ஏறக்குறைய முப்பது நாற்பது ரெண்டு காலம் வந்து தினக்கூலியாக வேலை செய்கிறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பணி நிரந்தரமே இல்லை அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த தொழிலாளிகளுக்கு உண்டான வந்து பணி நிரந்தரத்துக்கு ஒரு வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அவரும் கலந்துரையாடுற பொழுது நான் ஏற்கனவே வந்து ராம்கோ கம்பெனியில் தொழிலாளிங்க வந்து பணி நிரந்தரம் இல்லாமல் இருந்தது ஒரு முப்பது ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகு அவங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் வாங்கி கொடுத்தது பேசின இருக்கும்போது பொதுச்சாளர் சொன்னார் அதுக்கு பிறகு நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி நாம் வந்து ஒரு குடோனை வச்சு எடுக்கிற முடிவு இல்லை இது தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற குடோனெல்லாம் வந்து சேர்ந்தால் தான் முடியும் தொழிலாளிகளை ஒருங்கிணைக்கணும்னு சொன்னப்போ அவர் முதல் முதல்ல அரக்கோணத்தில் வந்து இருக்கிற தொழிலாளிகளை ஒன்றா சேர்த்தார் அதுக்கடுத்து வந்து திருத்தணியில் இருக்கிற இப்போ மாநில அமைப்பு செயலாளராக இருக்கிற முனுசாமி அவர்களோ அவரும் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைக்க வேலையை வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஏறக்குறைய ஓராண்டு காலம் அவர்கள் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற எல்லா கிடங்குகளுக்கும் போயிட்டு நம்ம தொழிலாளிகள் தினக்குழியாகவே இருக்கிறோம் நமக்கு வந்து பணி நிரந்தரம் வரத்துக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னா நம்ம எல்லாம் சங்கமாக இணைஞ்சி எல்லாருமே வந்து நம்முடைய உரிமைக்காக போராடினா முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கிடங்கு போ முழுக்க போயிட்டு தொழிற்சங்க தொழிலாளிகளை சந்தித்து பேசினார் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்பிஎஃப் ஐஐடிசி ஏடிஎம்கே மற்ற தொழிற்சங்கம்லாம் வந்து இந்த தொழிலாளிகளை தொடர்ந்து வெறும் போராட்டத்துக்கு மட்டுமே தொழிலாளிகள் ஒரு கூட்டம் நடக்குதுன்னா இவங்க ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கூட்டு போவாங்க கொடி பிடிப்பாங்க கோஷம் போடுவாங்க போஸ்டர் ஓட்டுவாங்க அந்த கூட்டத்தினுடைய கூட்டத்தை கூட்டுறதுக்கு தான் இவங்க வந்து இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அந்த தொழிற்சங்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு கோரிக்கை வைப்பாங்க அதில் பதினாறாவது கோரிக்கை தான் இந்த தொழிலாளிகளுடைய கோரிக்கையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த போராட்டம் கூட்டணும் போது இந்த தொழிலாளிகள் தான் பத்தாயிரம் பேர் கூடுவாங்க கொடி பிடிச்சிட்டு போவாங்க கோஷம் போடுவாங்க அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை நாங்கள் எங்களுக்கு விலக்கி சொல்லி அதாவது நம்ம வந்து பணி நிரந்தரம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் கூலி வேலை செய்கிறோம் அதே மாதிரி நிர்வாகத்தில் கடைசியில் மூட்டை தூக்குற தொழிலாளிங்கனா ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க மூட்டை தூக்குறோம் தானே உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் சொல்கிற வேலையை செய் இல்லைன்னா சஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து மிரட்டி வச்சுன்னு இருந்தாங்க இருக்கிறாங்க நாம் வந்து வேலை செய்கிறோம் நம்முடைய சுயமரியாதையை நம்ம காப்பாற்றிக்கணும்னா ஒரு சங்கமாக வந்து இருந்து போராடினா தான் வந்து வர முடியுன்றது மாதிரி சொல்லி அதுக்கு பிறகு முதல் முதல்ல வந்து ஒரு கூட்டத்தெல்லாம் வந்து கூட்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் நாங்கள் வந்து பெரியார் திடலில் ஆசிரியர் ஐயா தமிழ் தமிழ்நாடு தலைவர் ஐயா வீரமணி அவருடைய தலைமையில் வந்து ஒரு மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து நடத்தணும் அப்போ தான் வந்து இந்த தொழில் தொழிலாளர்கள் வந்து இவங்களுக்கு உண்டான பணி நிரந்தரம் அடிப்படை சம்பளம் வேலையில் வந்து அடிப்பட்டால் அவங்களுக்கு உண்டான இழப்பீடு அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆனால் அவங்களுடைய பெனிஃபிட்டு அதே மாதிரி ஒரு தொழிலாளி
அவர் நிர்வாகத்தில் இருக்கிற எல்லா அதிகார இடத்துலையும் கலந்து பேசுனதில் இப்போ இந்த தொழிலாளியுடைய முதன்மையான கோரிக்கையான வந்து பணி நிரந்தரம் அடிப்படை சம்பளம் வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோரிக்கையும் ரெண்டாவது வந்து அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் வந்து மத்தியில் வேலை செய்கிற தொழிலாளிக்கும் மாநிலத்தில் வேலை செய்கிற தொழிலாளிக்கும் வந்து இணையாக சம்பளம் தரும்போது சுமை தூக்குற தொழிலாளிக்கு மட்டும் ஏன் கொடுக்கூடாது அப்படின்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தி அந்த ரெண்டாவது கோரிக்கையாகும் மூணாவது கோரிக்கையாக வந்து இப்போ வந்து க கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து சுமை தூக்குற தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிற ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து இன்னைய தேதி வரைக்கும் சக தொழிலாளி அதாவது டிபிசியில் வந்து நேரடி நெல் கொள்முதலத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து இப்போது அரசாங்கத்தில் வந்து ஒரு மூட்டை நெல் எடுத்தால் வந்து பத்து ரூபான்னு அறிவித்தாங்க அது மாதிரியாவது கூட வந்து எங்களுக்கு ஒரு மூட்டையை சம்மந்தால் பத்து ரூபாயாவது தரணும் அப்படின்ற மூணு கோரிக்கையை வந்து நாங்கள் வந்து முன் வச்சு தொடர்ந்து போராட்டங்களும் அழுத்தங்களும் கொடுத்துன்னு வந்தனால இன்றைக்கி நிர்வாகத்தில் இந்த மூன்று கோரிக்கைகளை பரிசீலனை செய்து இந்த மூணு கோரிக்கைகளை முதல் கோரிக்கை பணி நிரந்தரம் வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு உத்தரவிடணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அடுத்த கூட்டத்தொடர் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் வந்து நாங்கள் வந்து நிறைவேற்றி தரண்ட ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த முப்பத்தி மூணாவது கூட்டத்தை வந்து கூட்டி ஏற்கனவே முப்பத்தி ரெண்டு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இந்த தொழிலாளியினுடைய சுயமரியாதைக்காகவும் தொழிலாளியினுடைய வேலை நிரந்தரத்துக்காகவும் தொழிலாளிகள் வந்து திடீர்னு ஒரு குடவனில் வந்து பிரச்சனை வருதுன்னா தொழிலாளி மட்டுமே வந்து பணி நீக்கம் செய்கிறாங்க ஆனால் வந்து நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவங்கள வந்து விசாரணை பேர சொல்லி அவங்கள மறுபடியும் பணிகளை வந்து மறுபடியும் சேர்த்துக்கிறாங்க ஆனால் தொழிலாளிகளை தொடர்ந்து பணி நீக்கம் செய்திடுறாங்க இது போன்ற வந்து ஒரு பாரபட்சமான முறை நிர்வாகத்தில் இருக்கிறதையும் வந்து கண்டித்து நாங்கள் வந்து நிர்வாகத்துக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறோம் அதுக்கு அவங்க தெரிவிக்கிற ஒரே பதில் என்னன்னா அவங்களாம் நிரந்தர தொழிலாளிகள் அவங்களுக்கு வந்து சட்டப்படி விசாரணை அவங்களுக்கு வேலை கூட பாதி சம்பளம் எல்லாம் வந்து தராங்க இவங்க வந்து பணி நிரந்தரம் இல்லைன்றதுனால இவங்களை நேரடியாக பணி நீக்கம் செய்யறன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து பணி நிரந்தரம் என்கிற ஒரு உத்தரவு இருந்தால் இந்த தொழிலாளிகளுக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனையின் போது வந்து விசாரணையை சந்திச்சு அப்புறம் வந்து மேல்முறையீடு அப்புறம் வேலைக்கு வரதெல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செந்துரை குடவனில் வந்து முருகேசன் வந்து அரியலூர் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மகளினுடைய கல்யாணத்துக்காக வந்து விடுமுறை போயிட்டு போனார் ஆனால் அவர் வேலைக்கு வரல அப்படின்னு வந்து ஒரு பணி நீக்கமே செய்துட்டாங்க இதுக்கு யாருக்குறைய இப்போ மூணு நாலு ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஆனால் நிர்வாகத்தில் வந்து அரிசியை கடத்துகிற அதிகாரிகளுக்கு வந்து பணி இடை நீக்கம் செய்து ஒரு வருஷத்துலேயே அவங்களுக்கு வந்து அங் எங்கே பிரச்சனை நடந்தோ அங்கேயே வந்து அவங்கள பணியில் போடுறாங்க இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு சிக்கல்கள் இந்த தொழிலாளிகளுக்கு இருக்குதுன்றதுனால தான் இந்த தொழிற்சங்கத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்து தொழிலாளியுடைய நலனுக்காகவும் தொழிலாளனுடைய இந்த கோரிக்கைகளை வென்றெடுப்பதற்காக இந்த தொழிற்சங்கத்தில் நாங்கள் தொடர்ந்து பதினெட்டு பதினைந்து ஆண்டு காலமாக போராடி வரோம் இப்போது தான் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நிர்வாகத்தில் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை செவிச்சாச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கோரிக்கைகளை செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எதேச்சி அதிகாரமாக வந்து சில தொழிற்சங்கங்களை வந்து எங்கள் தொழிற்சங்கத்து மேலே வந்து பழிய சுமத்துறாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தொழிலாளிகள் வந்து வேலை செய்கிறவங்களை உடனே வந்து சிவகுமார் ஒரு சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அவர் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒருத்த நாடு பேரா ஓரணி இப்போ அங்கே இருக்கிற பாபநாசம் அந்த குடவங்களில் எல்லாம் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க உடனே நீங்கள் வந்து அன்னைக்கு அவருக்கு சாதகமாக இருந்தீங்க அதனால் உங்களை வேலை ஏன் நடவடிக்கை கூட அந்த மாதிரி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு ஆண்டு காலம் வந்து அட்டனன்ஸில் வந்து பேர் இருந்து கையெழுத்து போட்டு அவங்க வந்து வேலை செஞ்சு ஒரு <laughs> 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 டிகிரி இப்போ படித்த தோழர்கள் அப்புறம் வந்து எம்பிஏ முடிச்ச தோழர்கள் நம்ம திருச்சி சதீஷ் மாதிரியெல்லாம் வரல எம்பிஏ முடிச்சிருக்காரு இருந்தாலும் இன்றைக்கி வேலை இல்லாத திண்டாட்டத்தினால இதில் வேலை செய்யும்போது அவங்கெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தி நாம் உழைக்கிறோம் உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியம் பணி நிரந்தரம் வேலை வந்து நேரம் காலையில் எத்தனை மணிக்கு வந்து எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போனோம் இது போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த சங்கம் தொடர்ந்து போராடி வரும் அந்த வகையில் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒரு மூணு தீர்மானங்களை கடைசியாக நிறைவேற்றி இன்றைக்கி இந்த பொதுக்குழு முடிச்சிருக்கு என்ன தீர்மானம் முதல் தீர்மானம்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஒரு உத்தரவு வந்து நிர்வாகம் போட்டிருக்குது அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் வந்து தொழிலாளி வந்து ஒரு பணிகளை வந்து சரியாக வேலைக்கு வரலனாலோ இல்லை வந்து பணிகளை வேலை செய்யும்போது அதிகாரிகளுக்கு எதிர்த்து பேசுகிறாருன்றனால அவங்கள உடனே பணி இடை நீக்கம் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு அந்த உத்தரவை காட்டி தொழிலாளிகளை வந்து வேலையிலேருந்து எடுக்கிறாங்க அந்த உத்தரவு என்னன்றதே எங்கள் தொழிற்சங்கத்துக்கு தெரியாது தொழிற்சங்கத்துக்கும் இது
அவங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து அரிசி வெளியே போகிறதோ அரிசி ஏற்றுறதோ குடோனில் எதுவுமே வந்து நடக்காது ஒரு குடோனில் அட்டி அடக்கிறானா கூட அந்த அட்டியில் எத்தனை மூட்டை இருக்குதுன்றது அந்த இன்சார்ஜ் வந்து கணக்கெடுப்பார் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதிகாரிகளுடைய உத்தரவு இல்லாமல் தொழிலாளிக்கு எந்த வேலை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த தொழிலாளிகளை என்ன பண்ணுறாங்க பணியை விட்டு வெளியே எடுத்துடுறாங்க ஆனால் நிர்வாகத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகளை மட்டும் பணியீடு நீக்கம் செய்து அவங்கள விசாரணை பண்ணி மீண்டும் வேலைக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒருதலை பட்சமான விசாரணை அந்த மாதிரி ஒருதலை பட்சமான ஒரு நடவடிக்கையை வந்து அரசாங்கம் அதாவது நிர்வாகம் கைவிடணும் ஆனால் தொழிலாளிகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு கோரிக்கையும் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி பணி நிரந்தரம் அடிப்படை சம்பளம் மற்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த பொதுக்குழுவில் நாங்கள் தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கோம் சுமை பணி தொழிலாளர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சுமை பணி தொழிலாளர்கள் வந்து நாம் நம்முடைய வேலையை வந்து சரியாக செய்யணும் நிர்வாகம் வந்து எந்த வேலையை செய்தோ அந்த வேலையை நாங்கள் செய்ய நாம் செய்யணும் நிர்வாகத்துக்கு அதாவது கட்டுப்பட்டு தான் நாங்கள் வேலை செய்ய சொல்லி நாங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு சொல்கிறோம் நாம் வந்து அந்த தொழில் எந்த மூட்டத்துக்குற வேலை செய்கிறோமோ அதில் வந்து சரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு தொழிலாளிகளுக்கு வந்து சொல்லி தொழிலாளர்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து நம்ம சங்கத்தில் வலுவாக இருந்தால் தான் நம்ம கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க முடியும் அதனால் தொழிலாளிகள் அந்தந்த மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் வந்து நீங்கள் வந்து சரியான முறையில் செயல்பட்டு தொழிற்சங்கத்தை வலுப்படுத்தி நம்முடைய கோரிக்கையை வெற்றி பெறணும்னு சொல்கிறேன் தொழிலாளிகளுக்கு சிவில் சப்ளை கார்பரேஷன்லேயே மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தில் இன்றைக்கு பலம் வாய்ந்த சங்கமாக நாம் உருவெடுத்திருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் பதினாலு சங்கங்கள் இருக்கிறது இந்த பதினாலு சங்கங்களிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நம்முடைய சிவில் சப்ளை கார்பரேஷன் இன்றைக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளை கடந்து ஐம்பத்தி ஓராவது ஆண்டு அடி எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து காலையில இருந்து மாலை வரை உடல் உழைப்பை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய தொழிலாளர்களுக்கு நிரந்தரம் இல்லாத வேலையாக நாம் இருந்து வந்திருக்கிறோம் அந்த நிரந்தரம் வேண்டும் என்கிற ஒரு கோரிக்கையை மட்டுமே வலியுறுத்தி பதினாலு சங்கங்களிலே பதினைந்து ஆண்டுகளாக போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரே சங்கம் நம்முடைய தொழிற்சங்கம் என்பதை நான் சொல்லவில்லை இன்றைக்கு வந்திருக்கிற உணவுத்துறை செயலாளர் நம்முடைய மேலாண்மை இயக்குனர் நம்முடைய அமைச்சரவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு எல்லோர் மத்தியிலையும் பேசுகிற ஒரே வார்த்தை இந்த தொழிலாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் குறித்த உத்தரவை நாம் பிறப்பித்தே ஆக வேண்டும் என்று அவர்கள் இன்றைக்கு கண்டனம் கட்டிக் கொண்டு அவர்களே முடிவெடுத்திருக்கிறார் காலையிலே வந்து நாங்கள் வேலைக்கு வந்த பிறகு மாலை வரை நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் என்று சொன்னால் எத்தனை டன்னு நாங்கள் வந்து வேலை செய்யணும் அதற்கு மேல் செய்கிற வேலைக்கு எங்களுக்கு உண்டான ஊதியம் என்ன அதை நிர்ணயம் செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்லிதான் நம்முடைய சங்கம் நிரந்தரமும் அதற்கு உண்டான ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை முன்வைத்திருக்கிறோம் எப்சிஐலே சுமை தொகுதிகள் தொழிலாளர்கள் மூட்டையை மட்டுமே ஏற்றி இறக்குகிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய தொழிலாளர்கள் மூட்டையை ஏற்றி இறக்குவது மட்டுமல்லாமல் எடையை நிறுத்தி நூல் தைத்து கூடுதலாக வேலை செய்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு எழுநூறு ரூபாய் காலையிலே வந்து கையெழுப்பம் விட்டால் வேலை செய்தாலும் செய்யவில்லை என்றாலும் அவர்களுக்கு எழுநூறு ரூபாய் வேலை செய்தால் குறிப்பிட்ட டென்னேஜ் வரைக்கும் அந்த எழுநூறு ரூபாய் அதற்கு பிறகு கூடுதலாக செய்தால் அதற்கு ஓட்டி இப்படி வழங்குகிறார்கள் எனவே எப்சிக்கு நிகராக எங்களுக்கு எழுநூறு ரூபாய் கூலி வழங்க வேண்டும் என்பது இரண்டாவது கோரிக்கை அதாவது முதலிலே பணி நேரம் குறிப்பிட்ட வேலை வாத சம்பளம் அது இல்லாமல் போனால் எங்களுக்கு எப்சிக்கு நிகராக எழுநூறு ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு கூலி கூடுதலாக வேலை செய்வதற்கு ஓட்டி அதையும் இல்லாமல் போனால் ஒரு மூட்டைக்கு பத்து ரூபாய் எங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற மூன்று கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஒரு வருட காலமாக நம்முடைய போராட்டங்களை தொடர்ந்து நிர்வாகத்திலே நிர்பந்திக்கப்பட்டு இப்பொழுது இந்த மூன்று பயிலும் தயாராக இருக்கிறது இவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் நாம் போராடிய இந்த போராட்டங்களுடைய வெற்றி இலக்கை நோக்கி மட்டுமே நாங்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய ஒரு நோக்கம் எங்களுடைய லட்சியம் எங்களுடைய இலக்கு என்பது இந்த தொழிலாளர்கள் பணி நிரந்தரம் என்றைக்கு ஆகிறார்களோ அன்றைக்கு தான் நம்முடைய வெற்றி கோடி பிடிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அதனுடைய வேலை தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இந்த ஒரு ஒரு சதவீதம் நிச்சயமாக நடத்தி ஆக வேண்டும் வேற வழி கிடையாது நம்மளை என்ன நினைக்கிறான்னு கேட்டீங்கன்னா நிர்வாகத்தில் மூட்டத்தை போதும் அப்படிதான் நினைக்கிறான் அது வந்து ஏப்பா அதாவது மூட்டத்தை போதும் அவர் சொன்னால் கேட்க போகிறான் யார் சொல்கிறது கீவெளி சொல்கிறான் அப்புறம் ஏ கே சொல்கிறான் சூப்பர் நாடு சொல்கிறான் மேலே இருக்கிற மண்டல அதிகாரி சொல்கிறான் நான் சொன்னதை மீறி செஞ்சு வேணி ஆ வேலை விட்டு எடுத்துருவோம் ஜாகிரத்தை தஞ்சாவூருக்கு போனோமே அங்கே மிகப்பெரிய கட்டண ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துகிற
ஒரு நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு காலம் வந்தால் அவனுக்கு வேலை கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் அந்த கூட்டத்தில் பேச உன்னை செருப்பாக அழிப்பேன்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் செருப்பாக அழிப்பேன் ஏன் என்னுடைய தோழாரிய காலை விளைவிப்பதற்கு நீ யார் உனக்கு யார் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது நீ வேலை செய்யலை என் தொழில் அப்படின்னு சொன்னால் சஸ்பெண்ட் பண்ண நோட்டீஸ் கொடுங்க பதில் கொடுக்குறோம் நாங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கிறோம் காலில் விழுந்து சொல்லி சொன்னால் எந்த இடத்துல நம்ம பேசணும் ஆனால் அந்த தஞ்சாவூரில் நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமைகள் எல்லாம் மற்ற மாவட்டத்தில் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனாலும் அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய திருச்சி ரவி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையை சந்தித்தார் ஒன்றும் இல்லை லாரியில் ஓட்டை இருக்குது இது இந்த ஓட்டையில் மூட்டை எத்தனை ஏன்னா ஒழுங்க முப்பநாடா வந்து கொடுப்பான்னு சொல்லி கேட்டார் வேறு ஒன்றும் இல்லை நியாயமான கேள்வி தானே லாரியில் ஓட்டை அதில் மூட்டை எத்தனை ஏறி போனால் காலு உடஞ்சா ஒப்பனை கொடுப்பா காசு ஆனால் அவர் அப்படி கேட்டதா நடத்தல நான் சொல்கிறேன் அதை கேட்டதுக்கு அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணி பல்வேறு பிரச்சனைகளை கொடுத்தார்கள் ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆனா ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆனாலும் என்னுடைய வாழ்நாளே போனாலும் நான் இந்த தொழிற்சங்கத்தில் தான் இருப்பேன் இந்த தொழிற்சங்கத்தில் என்னைக்கு வேலைக்கு வருதோ அது வரைக்கும் இருப்பேன்னு இப்போ மறுபடியும் வேலையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் அப்படி நம்முடைய தொழிலாளர்களை யாராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் கூட இடம் கொடுக்காத மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தின் வாயிலாக நாம் அவர்களை மீண்டும் பணிக்கு சேர்க்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ கூட நம்ம தனபாலன் அவர் சொன்னார் நாமக்கல் பயணி பிரச்சனை நம்முடைய ஜே எம்டி அவர்கள்ட்ட நான் பேசணும் போன வாரம் தான் பேசணும் அதாவது இணைய மேலாண்மையை கூட அந்த மா வந்து ரொம்ப அதாவது டெரராக இருக்கிறாங்க நம்ம செயலாளர் கூட சொன்னார் நம்ம போனால் வந்து பேச மாட்டேன்றாங்க சரியாக சொல்ல மாட்டோம் புதுசாக அப்படி சொன்னால் இப்படி தான் எங்களை மூணு மணி நேரம் உட்கார வச்சுட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லி சொன்னாங்க நாங்கள் மறுபடியும் போனோம் அவர்கிட்ட பேசுகிறப்ப உடனே வாங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நாங்கள் என்ன கேட்டோம்னு நான் சொன்னால் பழனிலே இருக்கிற பிரச்சனை எங்கள் தொழிலாளி மட்டும் செய்தாங்கன்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் அதுக்கு பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒரு கிடங்கனுடைய சாவி யாரிடத்திலே இருக்கிறது நிர்வாகத்தில் இருக்கிற அவங்ககிட்ட தான் சாவி இருக்கு இன்சார்ஜ் கிட்ட தான் சாவி இருக்கு அந்த இன்சார்ஜ் சாவி வச்சுட்டு குருவனை திறக்கிறார் மூட்டையை அட்டி அடுகும் போது அப்போ எத்தனை மூட்டை அட்டி அடுகிறாங்க என்ன அடுத்த பாதத்துக்கு அந்த அங்கே வேலை அந்த அந்த அதிகாரி இருக்கிறான் மூட்டைக்கு பதிலாக கோடியை அடைக்கிட்டு அது மேலே மூட்டை அடங்கினாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிர்வாக அதிகாரி பொறுப்பா இல்லையான்னு கேட்டோம் ஆமாங்க நிர்வாக அதிகாரி அதுக்கு பொறுப்புன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப அந்த நிர்வாக அதிகாரி பொறுப்புன்னு சொன்னால் எங்களுடைய தொழிலாளிகளை மட்டும் நீங்கள் பணி நீக்கம் செய்வதும் அவர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்வதும் எந்த விதத்திலும் நியாயம்னு கேட்டோம் அதாவது நம்முடைய தொழிலாளிகள் பணி நிரந்தரம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அதனால உடனே அவங்களை பணி நீக்கம் செய்கிறாங்க அவங்க வந்து நிரந்தர தொழிலாளி நிரந்தர அதிகாரிகள் என்பதால் அவர்கள் வந்து பணி நீக்கம் செய்து விசாரணை நடக்கிறது என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் சொன்னோம் அதுக்கு கூட வந்து நான் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு விதிமுறை நடைமுறை இருக்குது எங்களுக்கும் வந்து ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அதை நாங்கள் பதில் கொடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு உரிய சஸ்பென்ஷனோ இல்லை வந்து பணியை நீக்கம் செய்தாலும் மேல்முறையீட்டுக்கும் எங்களுக்கு டைம் தரும் ஆனால் மேல்முறையீடே இல்லாமல் நேரடியாக பணி நீக்கம் என்று சொன்னால் எப்படி நீங்கள் நியாயம் சொல்லி கேட்டோம் அதற்கு அவர்கள் என்ன சொன்னால் அவர்கள் சொன்னால் உங்களுக்கும் சட்டம் விதிமுறை நடைமுறை தெரியும் அது மாதிரி நீங்களும் வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம மறுபடியும் அப்பீல் போகணும் ஆனால் அதில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் என்று என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய துணைத் தலைவர்கள் சொன்னது மாதிரி செயலாளர் வந்து ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது பதில் இப்படி கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய தொழிற்சங்கத்தில் மேலே இருந்து நம்ம வந்து ஒரு உத்தரவு கொடுக்கணும் நீங்க ஒரு பதில் கொடுங்க இந்த மாதிரி பதில் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன அதாவது என்ன உத்தரவு போடுறாங்களோ அதுக்கு மேலே நம்ம மேல் முறையீடு பண்ணலாம் ஒன்று கொடுக்குறோம் ஆனால் அந்த தொழிலாளிகள் நம்முடைய தொழிற்சங்கத்தில் இல்லை இல்லைன்னாலும் சரி கேட்டாங்கன்றதுனால நம்ம செயலாளர் சொல்லியிருக்கார் அவங்க உடனே அந்த பதில் கேட்காம நிர்வாகத்தில் சொன்ன அதிகாரிகள் நாங்கள் தான் இந்த தப்புக்கு பொறுப்பு நாங்கள் தான் வந்து இந்த மூட்டையெல்லாம் அடிக்கிட்டோம் நாங்கள் தான் வந்து பணத்தை காசு பண்ணி ஏதோ பண்ணிட்டோம் அதனால் அந்த தப்புக்கு நாங்களே பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதிகாரி என்ன பண்ணுவான் ஓ நீ தான் பொறுப்பா உன்னை வேலை ஓட்டி இருக்கிற எடுத்துட்டான் இப்போ வேலை ஓட்டி எடுத்துட்டு பிறகு தமிழ் இயக்கத்தில் இருக்கிற சங்கரவாடி வாய முடியும் நம்மளும் இருக்கார் ஆனால் நம்ம நம்ம பொதுச் செயலாளர் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு ஆனால் பரவாயில்ல நான் நம்ம சங்கத்தில் இல்லைனாலும் நம்ம தோழாளி தானே நம்ம பண்ணுவோன்ற எந்த விதத்துல இது நியாயம்னு கேட்குறேன் நான் நான் ஒரு பதிலை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இது மாதிரி எழுதி கொடுங்க அதுக்கடுத்து என்ன நடக்குதோ நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம சொல்கிறோம் அதை உதாசீனப்படுத்திட்டு அங்க இருக்கிற அந்த அதிகாரி சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த தப்புக்கு நூறு சதவீதம் நாங்களே ப
அதை நாங்கள் சொல்றது நீங்க செய்யாம நீங்களே ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம சங்கம் என்ன செய்தது சங்கம் என்ன செய்யறது என்ன செய்ய முடிய சங்கம் இது வரைக்கும் இந்த பதினைந்து ஆண்டு காலத்துல நாங்கள் சொல்லி நடக்காததோ அல்லது நம்மளுடைய தொழிற்சங்கத்தில எடுத்த முடிவு தவறு என்று இருந்தால் நீங்க சொல்லுங்க நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் இந்த பதினைந்து ஆண்டு காலத்துல தொழிற்சங்கம் செயலாளர் எடுத்தது தப்பு தலைவர் எடுத்தது தப்பு மற்ற பொறுப்பாளர் எடுத்ததுலாம் தவறு இந்த தவறுனால நான் வந்து வேலையை விட்டு போயிட்டு நீங்க சொல்லுங்க நாங்கள் அதுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் சொல்லி நீங்க கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக்கவே முடியாது ஆனாலும் பொறுப்பேற்றுக்கோ வேறு வழி இல்லை நம்முடைய மாநில பாதுகாப்பு சங்கத்தை விட்டால் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேறு எவரும் இல்லை என்கிற காரணத்தினால நாம் மறுபடியும் அந்த பொறுப்பை நாம் எடுத்து செய்யணும் வேறு யாரும் இல்லை பதினாலு ஆண்டு பதினாலு தொழிற்சங்கத்துல பதிமூணு தொழிற்சங்கம் நீங்க வேணா எழுதி வச்சுங்க யாராலும் போயிட்டு அவங்களுக்காக போய் உட்கார்ந்து மேல்முறையில் எழுதி கொடுத்து அதுக்கு நிர்வாகத்தில் பேசி வருவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வருவாங்க எலெக்ஷன் வரப்போகுது அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் நம்ம கூட வராங்க அதனால உடனே எழுதி கொடுக்குற வந்து சொல்லி சொல்லி செய்வாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இப்போ நம்மளுடைய தொழிற்சங்கத்தில் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற குறைய நாலாயிரத்து ஐநூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா இப்போ ஐநூற்றி இருபத்தொம்பது பேர் இல்லைங்களா ஐநூற்றி இருபது பேர் வந்து வேலை செய்கிறாங்க அட்டனன்ஸ் சில பேர் இல்லை இந்த அட்டனன்ஸ் சில பேர் இல்லை ஐநூற்றி இருபது பேர் வந்து சேர்க்கணும்னு நம்ம வந்து ஒரு பட்டியலை கொடுக்குறோம் அதாவது தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டு காலம் மூன்று ஆண்டு காலம் வேலை செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதில் கூட நம்ம மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் நீங்க வந்து எங்க குடோன்ல இத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க எங்க குடோன்ல இருக்கிறவங்க வந்து பட்டி அதாவது அட்டன சில பேர் இல்ல உடனடியாக தடமும் நாங்க வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து இருக்கிற நம்முடைய மா மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் குடும்பம்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்ல செய்தி போடுறோம் எல்லாம் சொல்றோம் செய்யணுமா இல்லையா செய்யணுமா இல்லையா சொல்லுவோம் மாவட்ட பொறுப்பாளர் வேலை என்ன உங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் என்கிற ஒரு பொறுப்பு அந்த ஒரு அதிகாரம் உங்களுக்கு ஏன் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற தொழிலாளருடைய நலனுக்காகவும் அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற தொழிலாளருடைய எதிர்கால வாழ்வாதாரத்துக்காக தான் உங்களை தலைவராக வச்சிருக்கிறோம் உங்களை செயலாளராக வச்சிருக்கிறோம் உங்களை பொருளாளராக வச்சிருக்கிறோம் இது சில மாவட்டங்கள் இன்னை வரைக்கும் கொடுக்கல நான் வந்து எந்தெந்த மாவட்டம் யாருன்னு சொல்ல விரும்பல அப்போ எதுக்காக வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நாங்க ஐநூத்தி பேர் இருபது பேர் இப்ப நாங்க கொடுத்துட்டு பின்னாடி எல்லாரையும் அட்டன்ஸ் பேர் சேர்க்க போறாங்கன்னா அப்புறம் வந்து நீங்க சேருங்கன்னா எப்படி சேர்க்க முடியும் நம்முடைய தொழிலாளர்கள் ஐநூத்தி இருபது பேர் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க நிர்வாகத்துல கேட்டப்போ நிர்வாகம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஐநூத்தி இருபது பேர் கொடுத்துக்கிறீங்க ஆனா ஆயிரம் பேர் இருக்குன்னு எங்கிட்ட சொல்றாங்க ஆயிரம் பேர் வந்து அத்தனை சில பேர் இல்லாத வேலை செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு எங்கிட்ட கேட்டாங்க நாங்க கேட்ட ஒரே கேள்வி பதினைந்து ஆண்டு காலமாக இந்த தொழிலாளருடைய போராட்டத்திற்காகவும் இந்த தொழிலாளருடைய கோரிக்கைக்காகவும் தொடர்ந்து போராடி வருகிற ஒரே தொழிற்சங்கம் எங்க தொழிற்சங்கம் நீங்களே சொல்லுங்க எப்ப பார்த்தாலும் அட்லன் சில பேர் இல்ல அட்லன் சில விடுபட்டு போச்சு இருக்கிறவங்க எடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் எப்படி சரி எது தவறு நீங்க கேக்குறீங்க ஆனா வந்து நாங்க கேட்கறோன்றதை நீங்க சொல்லிட்டு இப்ப இன்னும் ஐநூறு பேர் சொல்றீங்களா எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் இந்த ஏஐடி விஷயம் ஐஐடி விஷயம் அந்த சங்கம் இந்த சங்கம் எல்லா சங்கமும் சேர்த்து ஒரு ஐநூறு பேர் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க நாங்க என்ன கேட்டோம் இருபத்தி ஒன்பது மாவட்டத்துல எங்களுடைய தொழிற்சங்கம் இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பது மாவட்டத்துல அதிகபட்சம் வந்து ஒரு ஒரு ஒன்பது மாவட்டத்துல வந்து இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்பது மாவட்டம் இருக்காது இல்லையா இருபத்தி ஒன்பது மாவட்டத்துல ஐநூத்தி இருபது பேர் தான் அட்டன் சில பேர் இல்லாம வேலை செய்யறாங்க ஆனா ஒன்பது மாவட்டத்துல ஐநூறு பேர் எப்படி வந்தாங்கன்னு கேட்டா தேர்தலுக்காக ஓட்டு போடுறதுக்காக சில பேர் தயார் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க நான் மிக தெளிவாக எம்டி கிட்ட ஒரு புடிச்ச கிட்ட சொன்னேன் எங்க தொழிற்சங்கத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் நிஜமா வேலை செய்யுதுன்னு அட்டன் சில பேர் இல்லாதவங்க அதுல இல்லாத கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து இது எல்லாம் போகஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம் அப்படி இந்த ஐநூத்தி இருபது பேர் வந்து அட்டன் சில பேர் சேர்க்க வேண்டிய வேலையை நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொண்டது இந்த ஐநூத்தி இருபது பேரும் அட்டன் சில பேர் சேர்ப்பதற்கு உண்டான நடவடிக்கை உடனடியாக எடுக்கிறோம் என்று எம்டியிலிருந்து புடிச்ச கிரவிட்டிக்கு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி நம்முடைய தொழிற்சங்கத்தை ஐநூத்தி இருபது பேர் அதாவது இது இது ஒரு இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்போ அந்த ஐநூத்தி இருபது பேருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்டால் இப்பொழுது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற நிரந்தர தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற சம்பளமும் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் எங்க யோசனை பண்ணுற ஐநூத்தி இருபது பேர் அட்டன்ஸ் இல்லாம வேலை செய்யறவங்களுக்கு பெயர் சேர்த்த உடனே இவர்களுக்கும் அது போல வந்து பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட்டால் அல்லது எழுநூத்
in the Kadala, you would pay it, why say it and also well say that it, utterance like a little lap, for a bonus of wine in the Tarala learning a Taram. Upperly Taramatum in the Zan, Mavat Purpo, Purpu, Umea, Dama Maradi Mardi Sultan, Nirva, the Solid, Umea, Pen, Ilama, well say that now, Mulaka, Pora in Mavago. Did in the Malay celebrate Patiba Sethilan? அவங்க <laughs> Naliki, Oba, but it put to the Arabic. The number is Sataman put to the Naraka for there, you get a forty key in Larita and on the Katana. Our Nasunare, who did a forty key? Tayara Irgil. Anal Naliki, governor of the Matana, Ari to Pudia. Added the Sataman put to the Varigan for there, Nichiaman who would be forty key, Ari to put the number of the number of the 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 end of the month 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 of the the after one day, Prince of Adana faced particular and Saka the Lilian and Alpara and Solipute. Prince of Arab was a very well in England, Solis, 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 Varadig. As only Mikha Piri or Tabal. In the Ketal, but the Piriara will sort of the Our Sarin is not Sarin yet the Alana Muduruna. Tower is not Tower yet the Alana Muduruna. He has a very enough to point out Solis and the Piriara will. Yapoli, Tamana, Murkas, whoever they are, they get the Mother and the Toy Chatel, the Thank you. 
நான் வந்து போராடி சொல்லிட்டு வெளியே வந்தா நம்ம போச்சியாளர் கீழே வந்து என்ன ஒத்துக்க மாட்டேன் அதாவது அவருடைய வேலை என்ன என்பதை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒத்துக்க மாட்டேன் இங்கே ஒன்னா வளர்ந்து போறேன் நம்ம தொழிலாளியுடைய பணி நிறுவனம் செய்தியாக வேண்டும் நம்ம யாரும் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லி சொன்னார் மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து வாதம் எனக்கு அவருக்கும் நான் சொல்றதை நீங்க கேட்டாவணும் கேட்கலன்னா நம்மளுடைய தொழிலாளிகளை நம்ம வந்து விட்டுருவோம் நம்ம தொழிலாளிகள் வெளியே போயிட்டாங்கன்னா வெளியாட்கள் உள்ள வந்துட்டா நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டி வரும் போட்டு கேஸ் போடுவான நம்மளுடைய தொழிலாளிகள் தாக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அப்போ நம்மளுடைய செயலாளர் என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம எடுத்த கோரிக்கை பணி நிறுவனம் பத்து நாள் வேலை செஞ்சுட்டோம் இன்னும் பத்து நாள் செஞ்சா நிர்வாகம் கொடுத்துடும் அப்படின்ற நான் என்ன சொன்னேன் நிர்வாகம் கொடுக்கற மாதிரி இருந்தா இந்த பத்து நாளே கொடுத்துருக்கணும் வெளியாட்கள உள்ள கொண்டு விட்டுட்டு உங்களுக்கு யாரும் பணி நிறுவனம் கிடையாது நீங்க எல்லாம் டப்ப வேறியாதாலே நீ போனா வெளியே போனா வாங்கினா உள்ள வரணுன்ற மாதிரி பேசுற ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதனால சற்று நாம சமாளித்து உள்ளே போய் நம்முடைய சங்கத்தை வலுப்படுத்தி வெற்றி பெற வேண்டிய ஒரு காலம் வரும் அப்பொழுது நாம் தலை நிமிர்ந்து இருப்போம் என்று நான் வந்து அன்னைக்கு சொன்னேன் ஆனாலும் அவருடைய எண்ணத்தில் நம்ம எடுத்த போராட்டத்தை வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் நான் ஒன்னாவது இருப்பேன் சொல்லி சொன்னார் அந்த மாதிரி இது எதை எதற்கு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் பொதுச் செயலாளரே முடிவெடுத்தாலும் தவறாக இருந்தால் அதை கண்டித்து சரி செய்து நம்முடைய சங்கத்தை எடுத்து போக போக வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது அதனால நாங்க சொல்றோம் நீங்க தவறாக இருந்தா எங்களை கேளுங்க சரியா இருந்தா நீங்க எடுத்துட்டு போங்க நீங்க சரியானதே வந்து எடுத்துக்க மாட்டேன்றீங்க தவறானதே எடுத்துக்க மாட்டேன்றீங்க சொல்லி சொன்னா அந்த மாதிரி மாவட்ட பொறுப்பாளரை மாத்திருங்கன்னு சொல்லி சொல்றதா நம்முடைய மாநில பொறுப்பாளர் கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா நம்முடைய சங்கத்துல சொல்ற கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு நடைமுறைக்கு வராத மாவட்ட பொறுப்பாளர் யாரா இருந்தாலும் மாத்துங்க தப்பு இல்ல சங்கம் போயிடும் அந்த ஒரு மாவட்ட பொறுப்பாளரால எங்களுக்கு கேக்குறாங்க நாங்க வந்து எம்டி ஆஃபீஸர் பேசும்போது எனக்கு இந்த மாவட்டத்துல இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது நீங்க வந்து சொன்னா கேட்க மாட்டேன்றாங்க அப்புறம் நீங்க மத்த கோரிக்கை உங்களுக்கு பணி நிறுவனம் கேக்குறீங்க எப்சிக்கு இணையா கூலி கேக்குறீங்க இல்லைன்னா மோட்டிக்கு பத்து ரூபாய் கொடுன்னு கேக்குறீங்க உங்க வேலையை மட்டும் நாங்க இங்க தயாரித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பொங்கல் நேரத்துல இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணா எப்படின்னு கேக்குறேன் இதுக்கு நாங்க தானே பதில் சொல்லணும் அப்புறம் நம்முடைய மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் மாநிலத்துல ஒரு முடிவு எடுத்து சொல்லுகிற அவர் என்ன சொல்றாரோ அது சரினா சரின்னு எடுத்துக்கொண்டாக வேண்டும் அப்படி தவறுனா நீங்க விளக்கம் கொடுங்க எங்களுக்கு இல்லைங்க இது சரியில்லை நீங்க சொல்றது இந்த மாதிரி செஞ்சா சரியா இருக்குன்னு சொல்லுங்க நாங்க பதில் சொல்றோம் ஆனால் இனி வருங்காலங்களிலே நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்ற மாநில பொறுப்பாளர்களுக்கு அது எந்த மாவட்ட தலைவராக இருந்தாலும் அது யாராக இருந்தது இதுக்கு முன் உதாரணமா தான் இருக்குது திண்டுக்கல் மாவட்டத்துடைய தலைவர் இந்த மாதிரி பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு மாத்திட்டோம் நீங்க என்ன சொல்றது என்கிட்ட வந்து இவர் ரீஜனல் மேனேஜர் நேரா பேச சொல்லுங்க யாரு என்கிட்ட பேசுறாரு ரீஜனல் யாரும் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க உங்ககிட்ட பேசுற அப்படின்னு கேக்குறாரு எவ்வளவு பெரிய தலைவர் பாத்தீங்களா அதுதான் சொன்னார் நம்முடைய போச்சியாளர் வளர்த்த கடா மார்பிள பாயின்னு சொன்னா நாங்க நீங்க அவங்கள கேள்வி கேளுங்க அப்படின்னு தயார் பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு கேள்வி கேக்குறாரு ஆரம்பம் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய சங்கத்திற்கு ஒரு தாபக்கு என்ன கேட்டால் நான் என்னுடைய சுயமரியாதையோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய சுயமரியாதைக்கு எங்கே களங்கம் இருக்க ஏற்படுகிறதோ அது யாராக இருந்தாலும் எதிர்த்து நிற்பேன் அந்த மாதிரி நீங்களும் கூட நான் ஆசைப்படுறேன் உங்களுக்கு உண்டான சுயமரியாதை குறைக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை இல்லை என்று சொன்னால் அது யாராக இருந்தாலும் எழுந்து நெல்லுங்கள் அதைத்தான் நம்முடைய ஒருத்த நாடு ராஜா அவர்களுக்கும் பட்டுக்கோட்டை கலைமூர்த்தி அவர்களுக்கும் பாபராச ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும் நான் அன்னைக்கு தஞ்சாவூர் சொல்லிட்டு வந்தேன் யாராக இருந்தாலும் நம்மை நம்முடைய சுயமரியாதையை குறைத்து மதிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எழுந்து நெல்லுங்கள் வாழ்வதும் ஒருமுறை சாவதும் ஒருமுறை செத்து செத்து பழைக்கூடார் அதுதான் என்னுடைய பாலிசி நாம வந்து சுமந்தால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு கூலி சும்மா கூலி கூலி கொடுப்பது கிடையாது அப்படி நீ சுமக்குற நமக்கே வந்து அவமரியாதை என்று சொன்னால் யாராக இருந்தாலும் எழுதித்து நெல்லுங்கள் என்று தான் நாங்கள் உங்களை தயார்படுத்துகிறோம் அந்த வகையிலே நீங்கள் நிர்வாகத்திலே இருக்கிற குளறு வழிகளுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கை அதாவது எங்க சொல்றதுல வந்து உங்களுக்கு தவறு இருந்தாலும் எதிர்த்து கேள்வி கேளுங்க அதுக்காக வந்து எங்களுக்கு கேள்வி கேட்காது நான் செய்ய மாட்டேன் நான் அப்படி தான் பண்றேன் மாவட்டத்தில் இப்படி தான் இருப்பேன்னா அந்த மாதிரி தலைவர் வேணவே வேணாம் அப்படி இருந்தா வந்து இவ்வளவு பெரிய சங்கத்தை வந்து ஏறக்குறைய பதினைந்து ஆண்டு காலம் நிர்வாகத்தில் இருக்கிற மந்திரி மந்திரி பி ஏ புட்செகரெட்டி எம்டி ஜே எம்டி எஸ் எம் லேவர் எல்லாரும் வாங்க உட்காருங்க உங்க தொழிற்சங்கத்தில் இந்த மாதிரி பண்றாங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை வந்து நாங்க வந்து எல்லா வேலையும் செய்யறோம் அப்படி என்கிற ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறோம் சொன்னால் பதினைந்து ஆண்டு காலத்துல எங்களுடைய
முறையை கடல் எளிதியாக மீண்டும் பொதுக்குழு அல்லது கூட்டம் கூடுகிற பொழுது இதே நிசப்தமான நிலைமையில நாம் வந்து அமர்ந்து என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதும் வந்தவர்கள் வந்த மாதிரியே நல்ல முறையில வீடு சென்று சேர வேண்டும் என்று இரண்டாயிரத்தி பத்து பாராட்டுல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் நம்முடைய தோழர்கள் கூட்டத்திற்கு வருகிறார்கள் வீட்டிற்கு போகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடோடு போகிறார்கள் என்கிற நிலையை வர வேண்டும் அதே போல இந்த பொதுக்குழுவின் வாயிலாக நம்முடைய பொதுக்குழு தீர்மானத்தை இப்போது நிறைவேற்ற இருக்கிறார்கள் இன்னும் மூன்று மாதங்களில் எல்லா கடைசியாக இன்னும் மூன்று மாதங்களிலே நாம் ஒரு வெற்றி மாநாடை எந்த இடத்தில் நடத்த வேண்டும் என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவோம் அந்த வெற்றி மாநாடு மதுரையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அரக்கோணமாகவும் இருக்கலாம் வெற்றி மாநாடு நிச்சயமாக ஏன் மதுரையை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் மதுரை தென்மண்டலத்தினுடைய அமைப்பாளர் முனியாண்டி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நாலாயிரம் பேர் வச்சு நடத்தணும் நாலாயிரம் பேர் ஒரு உண்ணாவிரத உதவ பொட்டு மாநில கூட நடத்தணும் அங்க இருக்கிற அந்த சிட்டி கமிஷனர் வந்து எங்ககிட்ட பேசினார் இவ்வளவு பெரிய நாலாயிரம் பேர் தோழர்கள் எல்லாம் வந்து அதே மாதிரிதான் ஐயா வீரமணி அவர்கள் சொன்னதை மாதிரி எல்லாம் தண்ணியிலே சாப்பிட்டு சண்டை பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தா நாலாயிரம் பேரும் மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் அமைதியாக நடத்தி முடித்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய சங்கம் மிகப்பெரிய ஒரு சங்கம் சொல்லிட்டு அந்த சிட்டி கமிஷனர் சொன்னார் அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த கூட்டத்தினுடைய ஏற்பாடு செய்கிற அது மிக சிறப்பான ஒரு சக்தி தென்மண்டலத்தில் இருக்கிற தென்மண்டல அமைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய முனியாண்டி அவர்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே மதுரையை சொல்லுகிறேன் அதே போல மதுரையை சுற்றி இருக்கிற சிவகங்கை தனபாலன் அவர்கள் அன்னக்கொடியவர்கள் அங்கே இருக்கிற மற்ற திண்டுக்கல் எல்லா மாவட்டத்தில் இருக்கிற பொறுப்பாளர்களும் ஒருங்கிணைத்து நடத்துவார் என்கிற ஒரு எண்ணத்திலே மதுரையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒருவேளை இந்த சங்கம் ஆரம்பிப்பதற்கு காரணமாக இருந்த அரக்கோளமாக இருக்கலாம் என்பதை ஒரு இடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமாக நாம் அடுத்த முறை சந்திக்கிறோம் என்று சொன்னால் இரண்டு மாதம் ஆனாலும் மூன்று மாதம் ஆனாலும் அது நம்முடைய கோரிக்கை மூன்று கோரிக்கைகளிலே ஒரு கோரிக்கை வெற்றி மாநாடாக தான் இருக்கும் என்பதை ஒரு இடத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல இன்றைக்கு மிகப்பெரிய எனக்கு நான் இந்த கூட்டத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால ஒரு தொழிற்சங்கமும் அரசியல் கட்சி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதனுடைய அங்கீகாரம் அதனுடைய அடையாளம் என்பது இந்த கொடி தான் வந்து அதனுடைய அடையாளம் ஒரு கட்சியில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாநாடு நடத்துறாங்க என்றால் அந்த மாநாட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னால் அந்த மாநாட்டுக்கு உண்டான கட்சியினுடைய சங்கத்தினுடைய கொடி இருக்கும் அப்படி நம்முடைய அந்த மாயனூர் ரயில்வே கேட்ல நுழையும் போது நம்முடைய கொடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவரை இல்லாத மிக சிறப்பான வகையில இந்த மாவட்டத்தில ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் இதுவரை இல்லாத மிக சிறப்பான வகையில இந்த மாவட்டத்தில ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் அந்த வகையில் இந்த கொடியை தயாரித்து தன்னுடைய சொந்த வேலையாக செய்த மரியாதைக்குரிய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் திருச்சி சரவணன் அவர்களை இங்கே மேடைக்கு வருவார் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு அவருக்கு வந்து நம்முடைய செயலாளர்கள் பொன்னாடை போட்டு திருச்சி சரவணன் அவர்கள் அதே போல கரூர் மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் கோபி அவர்கள் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் கோபி அவர்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் ராஜ் அவர்கள் இவர்கள் மூன்று பேரும் அவருடைய வேலையை செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவருக்கு வந்து புனியாங்க ஒரு கூட்டம் நடக்குது அந்த தொழிற்சங்கத்தில் கொடி கட்டுவதும் பேனர் ஒட்டுவதும் நம்ம வேலையை வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அதனால உண்மை ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கூட்டம் நடக்குதுன்னா அதுல கூட்டம் யாராக இருக்க முடியும் நம்ம தான் கூட்டமாக இருக்க முடியும் நாம தான் கொடி குடிப்போம் கோஷப்படுவோம் ஆனால் நமக்கு நாமே கோடி பிடித்துக் கொண்டு நமக்கு நாமே கோஷம் போடுகிற ஒரே இயக்கமாக இன்றைக்கு இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதை அடையாளப்படுத்தப்படுகிற விதத்தில் நம்முடைய சரவணன் அவர்கள் அவருடைய குடும்பத்தோடு செஞ்சிருக்கிறார் அவர் அதாவது அவர்களுக்கும் அவருடைய துணை அளவுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் போராட்டங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வீட்டு நிலமாக இதை எல்லாத்தையும் வச்சு கொடுத்துருக்கிறார் சதீஷ் ஒய்ஃப் ஒய்ஃபு வந்து அதாவது இது ஒரு வேலையா சரவணன் அவர்கள் வந்து அந்த கொடியை வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொண்டு வந்து இது கட்டுறதுக்குண்டான வேலையை வந்து பண்ணாங்க உண்மையிலேயே நான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களை பாராட்டுகிறேன் திருச்சி சத்தீஷ் அவர்கள் அதாவது இப்போ எப்படி சரவணன் அவர்கள் வேகமாக வந்து நம்முடைய செயலாளர் அவர்கள் வந்து அதாவது இந்த ஒத்துழைப்பு சுப்பிரமணியன் கடல அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் கொடுத்த ஒத்துழைப்பு மிக சந்தோஷம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கேட்டீங்கன்னா திருச்சி மாதிரி கரூர் மாதிரி ஈரோடு மாதிரி தஞ்சாவூர் மாதிரி எல்லா தூள் அதாவது மாவட்டமும் இருக்கணும்னு தான் என்னுடைய ஆசை நாங்க வந்து தஞ்சாவூர்ல வந்து ஒரே அஞ்சு நிமிஷம் முடிச்சுக்கலாம் தஞ்சாவூர்ல வந்து கொடி ஏற்றுறதுக்காக நம்முடைய பட்டுக்கோட்டை முதல்ல வந்து நம்ம வந்து வேளாவூர் அணியில ஆரம்பிச்சோம் உண்மையிலே தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம வந்து பதினைந்து ஆண்டு கால சங்கத்துல கொடி
Because I don't know the mindset level of a person more than a woman in the two in the Mount Muruka Sutra or whatever, and the Uruaki and the Mount Muruka, Pudiati, Miguel Serapada, and the Murile, Nadatere, Portra Raja, Patapote, Palemurti, Babanas, Rajabu, or Lakuna, Mindu, or Nandi, and the Tayana, the Solomonile. Where are you? Other than the eight, you will allow me on the Edgar, who put a great additional, added to work in the Taliway. If you have a lot of people who are in the world, you can see that the people who are in the world are in the world. If you have a lot of people who are in the world, you can see that the people who are in the world are in the world. If you have a lot of people who are in the world, you can see that the people who are in the world are in the world. இது you நிறைய பேர் இந்த மாவட்டத்துல இருந்து வருகிறது இருக்கிறது எல்லோருக்கும் இறுதியாக நான் தெரிவித்துக் கொள்வது என்னன்னா சொன்னால் இந்த பொது கூட்டத்தின் வாயிலாக நீங்கள் எல்லோரும் இதுவரைக்கும் அமைதி காத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த மாநாட்டிற்கு நீங்கள் எல்லோரும் நாம் வந்து இந்த குடும்பத்தோடு வந்து சந்திக்க போறோம் அதாவது இந்த நம்ம சொல்ல வரட்டமல்ல மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு நம்முடைய குடும்பத்துக்கு கிடைத்த வெற்றியாக குடும்ப மாநாடாக இந்த ரெண்டு மாசத்துல நடக்க போற அந்த மாநாட்டிற்கு நீங்கள் எல்லோரும் வர வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்